Приветик всем! Сегодня мы будем... У меня с горлом проблемы, поэтому, возможно, даже сегодня будет какой-то молчаливый эфир. Не знаю, что будет со мной, если я сейчас час проговорю, но ладно, посмотрим. Добрый вечер, Сашенька, с Новым Годом, как самочувствие? Спасибо, самочувствие такое же, но самое главное, что не хуже. Так, иногда бывает, как-то меня укачивает, я хочу полежать, иногда наоборот получше. Короче, пока нормально, держимся. Приветик всем, сегодня мы с вами начинаем вязать рукав. Я хочу сказать, что мы уже с вами сделали все расчеты. Расчетов у нас уже не будет, то есть вы можете уже отложить свои ручки, листочки, блокноты и уже... У нас будет конкретно все связано с практической частью. Сегодня мы начнем вязать рукав, завтра мы свяжем с вами акад. В понедельник мы что-то еще будем делать, я расписание не помню. Ну, я не помню порядок, но мы будем с вами сшивать свитерок обязательно. Мы с вами будем обвязывать горловину ложной кетлевкой. И я отдельно расскажу еще, как акад сшивать, чтобы он красиво у нас в... поместился в пройму. Потому что самое важное в нашем свитере я уже говорила это чтоб красиво был красиво смотрелось плечо потому что именно этому мы с вами и учимся в принципе потому что все остальное можно из свитера поубирать и оно не обязательно а здесь мы учимся именно этому так поправляйтесь мне девочки пишут у меня тоже сегодня в горле першит да, поправляйся мы без тебя никак, но если что, описать-то я смогу, поэтому домашнее задание я ваше проверю. Сегодня, кстати, очень какой-то день был сложный в плане домашних заданий. Так случается, не знаю почему, но иногда вот я сегодня очень долго проверяла, еще даже половину не проверила, проверяю весь день. А все потому, что прям вот у каждой второй девочки какие-то ошибки. Вот у каждой второй нужно что-то уточнять. И дело не в том, что сложная тема, потому что у каждой своя тема. Каждая девочка мне присылает свое домашнее задание, потому что кто-то уже делает расчеты оката, кто-то рукава, кто-то еще пройму не связал. У кого-то проблемы вообще, в принципе, с, э, с, со спинкой и передом до пройм. То есть абсолютно разные темы вы мне присылаете домашнее задание. И вот очень часто сегодня много ошибок. И мне приходится многих девочек поправлять, пока я там пишу, поправляю, пока я на, своем, на своей бумажечке что-то записываю, проходит очень много времени. Поэтому сегодня какой-то странный день. Я надеюсь, после интенсива все, что я допроверяю, будет правильно. Так что начинаем вязать рукав. Хотя это не кстати, я сказала, что, надеюсь, будет правильно, начинаем вязать рукав. Я сегодня связала свой рукав, вот пока там по чуть-чуть проверяла, параллельно вязала, чтобы, ну, все-таки не ударить в грязь, в грязь лицом, чтобы не получилось у меня, что у меня рукав какой-то не такой, или я где-то ошибку сделала, и сейчас с вами будем вязать, и я увижу эту ошибку. То есть, конечно же, перед тем, как вязать с вами, мне нужно тоже это все провязать. Я связала свой рукав, вот он какой у меня получился. И я связала и ака тоже. По сантиметрам у меня все сошлось идеально. Мне все понравилось, все подошло. Я и так, и так, и так измеряла. То есть все измерения, которые у меня есть, я все померила, все правильные. Вот такой получился рукав. И сейчас мы будем его вязать. То есть мы свяжем резиночку. Мы свяжем резиночку, мы с вами уже вязали, но еще покажу. Мы с вами свяжем резиночку, доберем петли на узор и будем вязать узор. Вот такой рукав, по длине он у меня тоже очень хорошо садится. После влажно-тепловой обработки моя пряжа никак не поменялась. Вот он у меня, вот так. После э, влажно-тепловой обработки моя пряжа почти никак не поменялась, поэтому я думаю, что и рукав не изменится в ширину, в высоту. Так что все нормально, начинаем вязать. Сейчас я почитаю, что вы пишете, и буду переключать камеру. Залина пишет. Сашенька, девочки, привет, с наступившим вас. Спасибо, Залина, большое. Я тебя тоже. Я связала полностью вперед с проймой, скосом плеча, вырезом, и пришлось распустить. Опять ошиблась в расчетах, сколько в одном сантиметре рядов. Сижу, переписываю, перевязываю. Ну, ничего, главное, нашла ошибку. Наталья, что-то как-то не так у вас постоянно в этом интенсиве. Давайте берите себя в руки и вяжите уже, вот, чтоб наверняка, чтобы все, что вы связали дальше, у вас все было правильно. А, ну, что, давайте начнем. Чем быстрее начнем, тем быстрее закончим. Хотя рукав мы не закончим, потому что... 
мы не сможем за весь эфир связать рукав, главное начать. Начнем, я там посмотрю, что как у нас. Если у вас есть вопросы, пишите мне обязательно, может быть, я кому-то в Телеграме еще не успела ответить, может, мы вашу проблему сейчас разберем. Тоже очень удобно, так что пишите, я пока буду переключать камеру. Сашенька, как здоровье? Я вот в начале эфира говорила, пока ровно, ну, то есть, не лучше, не хуже, потихоньку. Мне не, не очень плохо, но и не очень хорошо. Так. Вот я э, свои расчеты здесь уже расположила. Мои расчеты на... Э, на что это у меня? На рукав расчеты. На что они у меня? Конечно же, на рукав. Расположила я свои расчеты. Я вязала рукав, просто вот здесь нарисовав еще раз э, свои вот эти все вычисления. Это мой, моя резинка, это мой рукав до аката. А акат я отмечала вот здесь, на вот этом листочке точечками. Завтра мы с вами будем тут тоже его отмечать. Ну, потому что мне неудобно вязать было с таким большим листочком А4, поэтому я использовала блокнотик. Сейчас мы будем с вами по вот этому плану вязания вязать наш рукав. Сашенька, поправляйте, скорейшее выздоровление, спасибо. Точно, как-то я расслабилась в этом интенсиве, наверное, настроение не то, но все равно не унываю, вижу. Как это не то, Наталья, давайте повышайте себе настроение, тем более праздник только что прошел, мне кажется, что... Что это такое у меня? Мне кажется, что э, наоборот, должно настроение хорошее быть. Сейчас, девочки, секунду, я тут... Пытаюсь поправить. Ой, спицы упали. Ну вот, как всегда. Все, я готова. На что расчеты на рукав? Я запуталась, заблудилась, что мы сейчас будем вязать. Итак, смотрите, начинаем. Нам нужно набрать 32 петельки. 30 плюс 2 кромочные. Набираем мы тоже итальянским способом. Будем вязать двойную резинку, как мы вязали спинку и вперед. Вот я тут положу наш рукавчик. Что самое важное, что вам нужно знать, хотя... Не обязательно, но желательно. Ниточку мы оставляем подлиннее. Вот этот кончик наборной, наборной ниточки оставляем подлиннее для того, чтобы мы с помощью этой ниточки потом рукав сшивали. Чтобы у нас не было здесь еще дополнительных двух кончиков. Поэтому как бы отмерьте, там не знаю, метр-полтора ниточки и потом начинайте набирать. Если у вас петель много, значит отмерьте 2 метра. Ну вот я вот примерно метр отмечаю, беру кусочек ниточки на то, чтобы набрать петли. И набираю. Набираем мы итальянским способом одной спицы. Я уже показывала, как набирать, поэтому здесь уже сильно уточнять не буду в этом эфире. Но все равно, если кому интересно, следите, что я делаю. Потихоньку буду комментировать. Первую петельку мы набираем так, как обычно. Самым стандартным способом затягиваем, а затем мы набираем как бы одну лицевую, одну изнаночную. Лицевую мы набираем, подхватив нить, которая ближе к нам снизу, а нить, которая дальше от нас, подхватываем сверху. Это первая петелька, но у нас уже вторая, потому что первую мы набрали два. Дальше мы подхватываем нить, которая позади нас снизу нить которая впереди нас подхватываем сверху это будет третья петелька дальше повторяем 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 и нам нужно 32 и последнюю 32 мы набираем снова таким способом как обычно затягиваем вот у нас 32 петельки они у нас тут как попало расположены иногда можно испугаться многие пугаются но все нормально сейчас мы будем их провязывать 
Это наш наборный ряд. О, Санек подключился, привет. У меня вчера получился итальянский набор. Счастья столько было. Ой, Залина, поздравляю, очень круто. Э, так как ниточка наша от наборного края у нас справа, значит, сейчас у нас ряд изнаночный. Помните, из-за того, что у нас резинка двойная, у нас 8 рядов будет двойных. Э, одни ряды у нас с этой стороны 8, вторые ряды с этой. За счет того, что мы провязываем не все петельки, а только через одну, то есть мы сначала провязываем половину петель через одну, затем переворачиваем вязание, провязываем половину петель через одну с другой стороны. Поэтому у нас по факту получится 16 рядов. Я буду отмечать изнаночные ряды здесь точечками сверху. Вот у меня точечку ставлю я, а лицевые ряды буду отмечать в клеточке. Так, вот у меня сейчас изнаночный ряд. Первую петельку я снимаю, вот стараюсь ее снять. Вот так, чтобы у меня нигде ничего не перекрутилось. Да, все нормально. А теперь, э, о, Залина, поздравляю. Молочинка поздравляет, Залина. Привет, Санек. Тихо, Сашенька, петли считается из-за тайны дыхания. У меня Саша любит сбивать. Мне кажется, многие мужчины любят сбивать. Так, я вот так уберу, чтобы вам было видно. Дальше нам нужно провяза провязать э, лицевые петельки. Изнаночные мы снимаем нить перед петлей. Вот это у нас лицевая петелька. Она у нас выглядит так, как будто ее нужно провязать за заднюю стенку. Мы лицевой за заднюю стенку ее и провязываем. Она похожа очень на лицевую. Провязали лицевой. Дальше у нас идет изнаночная. Она с вот такой вот перегородочкой. Мы ее просто снимаем и рабочую нить располагаем перед петлей. Вот мы это все сняли. Дальше у нас снова лицевая, изнаночную снимаем, лицевая, изнаночную снимаем и вяжем так до конца ряда. Самое главное, что мы должны делать, это следить, чтобы у нас петли не перекрутились. Потому что может быть такое, что вы где-то рукой что-то подправили, здесь у вас перекрутилось и все. И тогда вот этот вот такой двойной край красивый у нас не получится. Вы должны следить, чтобы у нас четко лицевая вязалась за заднюю стенку, она четко была расположена так изнаночную мы захватываем за переднюю стенку и нить перед петлей вот снова у нас лицевая изнаночная если что-то перекрутилось значит пытаемся развернуть петли вокруг спицы так чтобы у нас выглядело все так как обычно лицевая за заднюю изнаночная провязываю я все это дело до конца и сейчас еще расскажу один интересный момент на который меня натолкнула Карина, Карине спасибо. Карине спасибо. Сейчас вот, смотрите, у меня тут перекрутилось что-то, ничего не понятно. Какая-то я лицевую провязала, изнаночная у меня. Значит, я ее немножко подкручиваю так, чтобы она у меня точно была изнаночной. Вот Санек мне чай принес. Сань, спасибо. И дальше вяжу лицевая, изнаночная. В конце у меня будет лицевая, изнаночная и кромочная. Кромочную мы провязываем так, как обычно, как вы привыкли, тут уже не имеет значения. Так, вот я провязала первый изнаночный ряд. Скажу интересное, что я придумала из себе и на что меня натолкнула Карина. Дело в том, что когда мы вяжем двойную резинку, у нас получается, мы провязываем в каждом втором ряду наши кромочные, и в итоге кромочные как бы вяжутся в два раза больше, чем обычно, и кромочные провисают, ну вот здесь по краям, то есть у нас получается вот эти краешки, кончики, они как бы немножко вот так вот провисшие вниз. Очень многих этот вопрос волновал, и все говорили, что мне не нравится. Дело в том, что при сшивании это все убирается, и все сразу прекрасно становится но карина девочка из интенсива мне подсказала прикольную идею она решила провязывать кромочные не в каждом не в конце каждого ряда а в конце каждого второго ряда то есть получается мы первую кромочную снимаем провязываем снимаем провязываем это в нормальном состоянии то здесь мы будем снимать провязывать 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 сни ой наоборот блин наоборот мы будем 
провязывать, потом снимать, 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 провязывать, снимать, 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 провязывать. И так мы будем делать с каждой кромочной. Ну, то есть с одного края, с другого края. И здесь вот я себе точечками обозначила ряды, может быть, вам не видно, но вот тут точечками я обозначила ряды, в которых я буду кромочные провязывать. В остальных рядах я буду их просто снимать. То есть не в каждом втором ряду буду э, провязывать, а в каждом четвертом ряду буду провязывать. Вот тогда будет все хорошо. И вот здесь я сделала именно так. И видите, у нас как раз край не провисает. У нас вот как я положила рукав, так он и лежит. Все отлично. И здесь тоже как бы кромочные у нас получаются. Одна галочка равна четырем рядочкам. Ну, кто хочет, может вязать так, как привык, а кто хочет, может воспользоваться моим тире Карининым способом. Потому что Карине спасибо, я вот говорю ей отдельную, отдельную благодарность. Саша, привет, с Новым годом, терпение тебя с нашими интенсивами, и спасибо за помощь и поддержку нашей Сашеньки. О, Сань, тут тебе пишут. А что пишут? Я только что прочитал. Ты не услышал? Я скриншот сделаю. Я сделала скриншот. Спасибо, Настя, большое. Я Саньку передам. Ну что, вот мы изнаночный ряд провязали. Теперь мы вяжем лицевой. Я ставлю, э, ставлю пометочку. А, вот, Санек зашел. И теперь буду снимать кромочную. И в конце кромочную тоже э, сниму. Здесь у меня все то же самое. Лицевые мы провязываем, изнаночную мы снимаем нить перед петлей. Так, здесь главное разобраться, где у меня лицевая. Лицевая у меня первая. Я лицевую провязываю, изнаночную снимаю. Лицевую провязываю, изнаночную снимаю. И вяжу так дальше, до конца своего ряда. Все очень просто, у нас все ряды повторяются. Санек, я сделала скриншот, я тебе скину потом, что Настя написала. Я внимательно слежу за вязанием. Первые ряды э, нужно внимательно вязать, чтобы не сбиться. Так, и вот здесь у меня последняя кромочная. Кромочную я просто сниму. Я ее никак не буду провязывать. Дальше у меня снова изнаночный ряд. Я сверху ставлю точечку. А, тут снова кромочную я эту снимаю. И дальше снова вяжу лицевую, изнаночную снимаю. И таким образом мы вяжем всю нашу резинку рукава. После резинки мы будем набирать петли. Набираем дополнительные вот петли для нашего узора, которых не хватает. А, Санек, тебе написали еще раз. Ты уже вышел, да? А, которые нам нужны для узора. То есть в узоре у нас петель больше. Потому что у меня косы, раны всякие. И поэтому после резинки петли мы добираем. Это все мы с вами вместе рассчитывали. Я все рассказывала. Вот после резинки в последнем изнаночном ряду петли мы будем добирать. У меня их все это есть в расчетах. Так, вот я связала кромочную последнюю. Здесь с этой стороны тоже снимаю. Переворачиваю, вяжу лицевой ряд. И вот здесь уже в лицевом ряду и в следующем изнаночном я буду кромочные провязывать так вот вяжу я лицевую снова изнаночную и здесь уже в конце лицевого ряда и в конце следующего изнаночного я провяжу кромочные и таким образом у нас все получится как надо вы можете если хотите попробовать на маленьком образце если вам тяжело понять, то есть вы можете там набрать петелек 10 и на маленьком образце все это попробовать с кромочными, с набором итальянским. Вот моя кромочная, теперь я ее просто провяжу. Переворачиваю, вяжу изнаночный ряд, снова ставлю точку и здесь второй раз в конце изнаночного ряда я снова провяжу кромочную. Так, лицевые снимаю, ой, наоборот, лицевые провязываю, изнаночные снимаю. Это мы проделываем в каждом ряду, здесь никаких изменений, лицевые и изнаночные вяжутся одинаково. Таким образом мы провязываем половину петель в одном ряду, половину петель в другом ряду, через одну. В итоге у нас получается полая двойная резинка. Так, и тут мне нужно провязать. Вот, провязываю кромочную. 
Переворачиваю. Санет, кумничка, поддерживаешь Сашу. Спасибо, девочки. Колдунья, нет бы мне самой вязать? Нет, сижу, смотрю, завораживаешь. Берите спицы в руки, Елена, и вяжите с нами. Так, лицевой. Ставлю галочку. Снимаю петельку первую. И тут снова лицевую провязываю, изнаночную снимаю. Главное не забывать отмечать в наших клеточках, сколько чего вы связали. Но край вот получается уже такой, как он должен быть. Приветик, Ира. Я три дня не вязала, сейчас смотрю, как ты рука вяжешься сама вперед, колдую саранами. О, правильно. Я вот сегодня уже рука второй раз вяжу, потому что это же самое я делала буквально часов шесть назад. В обед я рукав вязала. Ну, связала я его, не засекала, честно говоря, время, часа, наверное, за четыре. Где-то так. Так, здесь мы снова кромочную снимаем. Просто сняли и переворачиваем. Так, со, спасибо, Саша. Здравствуйте. Это точно мы все ждем, когда ты участвовать начнешь. А, -а, -а. <с> когда начнет Саша участвовать. Изнаночный ряд у нас я отмечаю. Дальше провязываем лицевую, изнаночную, лицевую, изнаночную. Вот я уже половинку, наверное, своей, своей резинки связала. В рукавах, да и в спинке, и впереди, кстати, важно, чтобы все было синхронно. То есть, если количество рядов резинки у вас одно, то значит на втором рукаве должно быть точно такое же. Не запутайтесь, пожалуйста, когда вы будете вязать второй рукав. Поэтому я советую всегда... Ой-ой-ой... Сейчас, секунду. Делать все пометки в одном месте. Вот я сейчас в одном месте пометки не делаю. Тут кромочную просто снимаю, потому что, ну, некрасиво будет, если я буду на таком захолустном листочке все отмечать. Отмечаю здесь, как мы с вами писали. А вообще, когда я сама вяжу, то я отмечаю в одном и том же месте. Один рукав в одну сторону, второй рукав у меня будет зачеркиваться в другую сторону. Так... Ага, кто тебе писать будет и мешаться? А, если Саша будет участвовать. Так, лицевой ряд отметила, снимаю. Здесь, видите, у меня отметка с палочкой снизу, значит, в конце ряда я буду кромочные провязывать. Снова вяжу лицевую и изнаночную, в смысле лицевую провязываю, изнаночную снимаю. И так до конца. Ничего сложного. У нас кое-какие клевые планы, и скоро мы о них расскажем, но этот, чтобы Саша не узнала, что я рассказал. Я, Санек, все это вижу, что ты пишешь. Да, у нас есть некоторые планы, Саша ими, кстати, уже занимается. Вот в эти дни первые новогодние, ну, я надеюсь, что вам понравится. Так, вот, кромочная моя, я ее провязываю. Переворачиваю, сейчас у меня изнаночный ряд, ставлю точечку. Так. А, это Елена, кто будет писать и будет мешаться. А, если, если вы будете вязать. Ну, а вы чуть-чуть рядок провязали, сообщение написали. Рядок провязали, написали. И так и будете. Так, в конце этого изнаночного ряда я тоже провязываю кромочную. Вы можете написать себе 16 клеточек здесь, а не 8, и в каждое делать пометку. Ну, я ввяжу так. Это кому как удобно. Так, вот, провязываю я здесь кромочную, переворачиваю. Так, мы ничего не слышали. Так, спамим быстро, чтобы вверху позло не успели. А, чтоб я не увидела. Девочки, спасибо, вы так поддерживаете. Правда, не меня, а Сашу, но все равно приятно. Так. Лицевой ряд отмечаю, я вяжем дальше. Лицевую провязываю, изнаночную снимаю. Все повторяется. А есть вообще такие, кто уже начал вязать рукав? Наверное, вряд ли, да? Потому что знаю многих девочек, кто расчеты сделал, но пока мне рукава не скидывали. Так, тут в конце я снимаю кромочную, не провязываю. Вот у нас получается резиночка с одной стороны и с другой стороны. Она двойная. Так, глазастая глядела. Ну, я же все комментарии читаю, чтобы никто не обиделся. Так, изнаночный ряд. 
провязываю, снимаю, провязываю лицевую, изнаночную. Ну, если есть э, те, кто уже начал вязать рукав, напишите, мне интересно. Ну, хотя я не уверена в том, что э, сейчас кто смотрит эфир среди тех девочек есть. Потому что, в принципе, тех девочек, кто рассчитал рукав, ну, в принципе, мало. Так, тут я снимаю, переворачиваю. О, я начала, ух тышка, я 40 рядов, круто, две девочки начали рукава. Молодцы, молодцы, вот это класс, я не ожидала. Так, лицевой ряд, и у меня здесь снизу палочка, значит, в конце лицевого я буду кромочную провязывать. Снимаю кромочную, лицевую провязываю, снимаю изнаночную и вяжу дальше. Ой, молодцы, значит, меня смотрят те, кто рассчитали рукав. <laughs> Я думала, что наоборот, знаете, э, те девочки, которые уже это все сделали, уже спокойненько себя вяжут, и им не интересно. Хотя, наоборот, может быть, посмотреть, как другие это делают. Так, здесь изнаночную снимаю, кромочную провязываю. Вот так. Так. Саша, можно еще в интенсив вступить? Ой, думаю, что нет, потому что мы уже, ну, рукав уже начали вязать. Мне кажется, что просто нет смысла. Если вы будете вязать такой же свитер, сейчас я отмечу и продолжу вязание. Так, изнаночный ряд. Если вы будете вязать такой же свитер, как вяжем мы сейчас, я просто вам, ну, так сказать, бесплатно смогу помогать. Вы можете мне писать, задавать вопросы. Будем с вами, ну, какие-то решать ваши проблемы, то, что у вас не получается. Все записи эфиров есть на YouTube, можете вязать. Но мне кажется, что, ну, неправильно, знаете, брать с вас денежку за неделю последнюю интенсива. Я бесплатно вам помогу. К тому же сроки уже, по срокам вы Точно не успеете, мне кажется, все доделать. Так, просто связала вперед с проймой и вырезом и начала спинку. И вопросы начались. Ну, вопросы можете мне просто писать. Так, тут я провязываю кромочную. Просто можете вопросы писать, я вам буду помогать. Так, вот следующий лицевой ряд. Я, ну, обычно в первую неделю принимаю, во вторую неделю, там, может быть, в начале, в середине, может быть, но у нас уже третья неделя интенсива, и мне кажется, ну, уже не стоит просто. А вопросы я вам и так расскажу, вернее, отвечу на вопросы и так. В интенсиве интересно участвовать, когда все вместе с девочками, когда э, какой-то общий интерес, когда есть сроки с домашними заданиями, когда хочется все успеть. Вот это да, интересно. Так, тут я тоже кромочную снимаю. Ну вот, у меня уже все получилось. Сашенька, ты еще не думала над следующим интенсивом? Нет, пока, ну, январь я точно отдыхаю, февраль, скорее всего, тоже. То есть я не отдыхаю, занимаюсь другой работой. Может быть, весной. Так, дальше изнаночный ряд у меня. И здесь я... А, изнаночным я еще сейчас ничего не буду провязывать в конце. А вот следующим лицевом я буду провязывать кромочные. Так, и это у меня вот уже почти последний ряд. Здравствуйте, я сегодня уже спрашивала у тебя про количество петель у плеча, и так неловко мне спрашивать, а, спрашивай без проблем, потому что я отвечаю в директе на сообщение. Единственное, если не в интенсиве, то я могу не быстро ответить, то есть у меня нет, эм, как бы это сказать, при... у меня не... директ не в приоритете. Когда у меня есть время, я захожу и читаю, когда идет интенсив, я в первую очередь захожу к девочкам с интенсива, читаю их сообщения. Вот, ну вот это единственное, а так можно спрашивать. Саша, еще интенсивы будут в будущем? Ну, пока не знаю, но мне кажется, когда-нибудь что-нибудь будет. Но я не скажу, когда. Ну, потому что я не знаю, не из-за того, что я вредина. Я сейчас, мы, во-первых, Саша, у нас новое занятие нашлось. 
связанное с вами, кстати. Я думаю, что вам оно понравится. Новое занятие, вот о котором Саша выше писал. Вот мы, может быть, им как-то займемся, на него нужно время. Плюс у меня по бисеру очень много заказов, и я хочу немножко этим заняться. Ну и плюс, естественно, о Сиве наши... Наше дело основное по продаже одежды тоже нужно новые модели, нужно это все как-то разнообразить. И у меня из-за интенсивов нет на все времени, поэтому так, здесь провязываю. Поэтому я пока займусь этими делами, а потом, если у меня найдется какие-то как, какой-то месяц, какие-то недельки, тогда проведу интенсив. Так, вот, последний изнаночный ряд, видите, здесь мы все отметили, у нас вот как раз изнаночный последний ряд, в котором мы будем прибавлять наши петельки. Можно сейчас спросить? Можно, конечно. Саша, круглую кокетку не планируете взять в интенсиве? Ну, скорее всего, да, планируем, если следующий интенсив будет, то он, наверное, будет по круглой кокетке, потому что многие спрашивали. Так, давайте прибавлять петельки. Сейчас я открою ту часть так после резинки вот после резинки мне нужно прибавить 12 петель через 2 3 петельки плюс 1 так давайте считать можно нарисовать 12 петель карандаш у меня конечно тупой 5 6 7 8 9 10 11 12 и каждую петельку сейчас буду отмечать так снимаю мы кромочную сначала прибавлю через 2 вот, сняли мы кромочную, я снова провязываю лицевую, изнаночную снимаю, 2 петельки. Э, вот таким перекрученным накидом я петельку добавляю. Готово. Первую добавили. Теперь 3 провязываем. 1, 2, 3. Добавляю. Отмечаю. Дальше. 1, 2, а, 2 петельки добавляю. У меня, у меня через 2, через 3. Дальше 3 петельки. 1, 2, 3. Добавляю. Отметила. 2 теперь. 1, 2. Добавляю. Отметила. 3. 1, 2, 3. Добавляю. Отметила. 2. 1, 2. Добавляю. Отметила. Теперь 3. 1, 2, 3. Добавляю, отметила, 2, 1, 2, я уже вам, наверное, доб... надоела, добавляю, отметила, теперь 3, 1, 2, 3, добавляю, отметила, и еще 2 петельки, так, 1, 2, добавляю, отметила, и теперь 3, 1, 2, 3. Вот все кромочное. Видите, все четко. Здесь я уже кромочную провязываю. Отметила. 12 петелек я набрала. Теперь мы начинаем вязать наш узор. Так, читаю вопрос. У меня вперед раны, зад, лицевая гладь. И количество петель на плечо различное. Разница в две петли. Я не знаю, как потом соединять их. Ведь петля в петлю не получится. И петель в пройме тоже меньше. Не знаю, как это будет влиять при сшивании. Если сильно волнует это, если разница в две петельки немного, вы можете сделать плечи одинаковыми по ширине, то есть количество петель одинаковое, там 10, там 10, чтобы петля в петлю при сшивании плечо у вас было. Но если разница в петлях большая, предположим, на одном плече на переде 15, на спинке 10, тогда лучше так и вязать, чтобы у вас не получилось, что спинку придется сильно растянуть для того, чтобы те 15 петель в нее поместить. Тогда при сшивании вам нужно 5 раз будет через одну подхватить на переде. То есть в каждую петельку вы будете вставлять иглу на спинке, если разница в 5 петель. А на переде 5 раз 5 петелек вы пропустите через одинаковое количество петель. Тогда будет нормально. То же самое в пройме. Если разница велика, пусть остается разное количество петель в пройме. Главное, чтобы ширина проймы была одинаковая и там, и там. Если у вас планируются одинаковые проймы, потому что может быть ситуация, когда проймы разные. И э, если разница в 1-2 петельки, тогда выбирайте какую-то или ту, или ту пройму и вяжите одинаковым количеством петель. 
И то же самое с горловиной. По горловину не подгоняйте. Если на горловину на переди там уходит, предположим, 30 петель, а на спинке на горловину на ту же ширину нужно, ну, например, 25 петель, 26, 24, тогда ничего не подгоняйте. Пусть на спинке будет больше, на переди меньше. Или эти две петельки, которые у вас в плече, ни туда, ни сюда, вы можете перекинуть на вырез. Ведь из-за разницы в рисунках получается впереди 98, а 86 спинка. Да, вот это верно. Разная плотность вязания, разное количество петель. Это да. Сашенька, может быть, ажурную круглую кокетку будем в следующем интенсиве? Не знаю, девочки. У меня есть планы на один свитерок для себя. Если он вам понравится, может быть, свяжем его весной. Ой, Санек сделал горки чай. Если я его свяжу, но я не хочу сейчас загадывать и обещать, и планировать. Давайте пройдет январь. Хотя я говорила, в новом году подумаю. Но давайте так, я скажу точно, что, скорее всего, какой-то интенсив мы сделаем. Процентов 90, наверное. Потому что я люблю интенсивы, мне нравится. Но моя основная работа требует времени. И я хочу все-таки на основную работу время тоже выделить. Потому что последние полгода я занималась только интенсивами. А основной работой я занималась, наверное, один час-два в день. Это очень мало. Вот, но когда будет интенсив и что мы будем вязать, давайте как-то со временем решим. Главное, следите за моими постами. Может быть, я... будет какой-то пост, где я буду спрашивать у вас совета. Потому что я обычно советуюсь. Тогда уже вместе будем решать. Так, давайте вязать. Вот у меня первый ряд. Это мой узор. 94 ряда. Мне нужно провязать 47 пар лицевой плюс изнаночный ряд. Я ставлю отметку. Это мой первый лицевой ряд. И смотрю свои узоры. Вот я пользуюсь вот этой штучкой. Здесь я отмечала, какие узоры я буду вязать. Перед тем, как вязать, обязательно посчитайте петли на э, спицы. Обязательно. У вас должно быть, смотрите, низ... 42 петельки плюс 2 кромочные. Вот про кромочные не забудьте. Значит, у меня здесь должно быть 44 сейчас. Посчитайте, чтобы у вас потом не получилось, что вы вяжете, а не помещается или лишнее остается. Я считаю. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44. Да, все нормально, значит я вяжу. Вот мой рисунок, низ у меня вот такой. Я по этим своим, э, ну, как бы сказать, рисуночкам понимаю, какие петли мне нужно вязать. К тому же я сегодня уже рукав вязала. Снимаю я кромочную. Дальше мы уже кромочные будем, как всегда, в конце провязывать, первую снимать. Здесь у меня коса, у меня идет изнаночная, это мой лицевой ряд. Дальше я вяжу 6 лицевых, потому что у меня коса... <coughs> Все, у меня уже горло садится. Сейчас я покажу вам на своем рукаве, чтобы вы понимали, что я сейчас вяжу. Так, секундочку, нитки уберу. Вот моя вот эта коса, вот у меня идет изнаночная сначала, потом 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, потом изнаночная. Дальше у меня вот эта маленькая косичка, она состоит из изнаночной, 2 лицевых и изнаночной. Так, сейчас почитаю, что вы пишете. Сань, что за свитер для себя, какой он будет? Ну, не буду пока рассказывать. Если бы я хотела, я бы рассказала. Что ты будешь вязать, то и мы будем вязать. Знать обо всем хорошо, даже если умеешь. <laughs> Спасибо, Яна. Ну, скорее всего, это будет круглая кокетка, как я и обещала. Еще давным-давно. Саша, чем ты в основном занимаешься? Сейчас в основном интенсивами. Так, сейчас я посчитаю. Тут у меня дальше идет изнаночная и 16 лицевых. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16. Вот, дальше у меня идет изнаночная. Потом у меня идет изнаночная, 2 лицевые, изнаночная. 
Так, изнаночная, две лицевые, изнаночная. Дальше у меня идет 6. Нет, еще одна изнаночная, 6 лицевых и изнаночная в конце. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Изнаночная в конце, кромочная. Все верно. Все верно. Вот я первый лицевой ряд провязала. И дальше просто вяжу свой узор по рисунку, делая прибавки, когда буду доходить до точки. Сейчас, если до точки дойду, я покажу вам. Чем в основном занимаюсь? Ну, во-первых, мы продаем одежду. Это самое главное, что мы делаем. Сивия у нас бренд. Но сейчас как-то это все уже дошло до автоматизма. В основном этим Саша занимается. Поэтому я могу себе спокойно заниматься чем-то другим. Во-вторых, это... Сейчас у меня это интенсивы. Полгода я ими занимаюсь, и они очень много времени отнимают. Ну, меня это, меня это радует, и я, <смех> менять я бы это не хотела, но из-за того, что появляются новые планы, плюс основная работа немножко страдает, то я решила как-то не... иногда делать перерывы. Вот перерыв у меня будет, а как там дальше пойдет, я не знаю. Может, меня какая-то новая работа так увлечет, что я не захочу возвращаться в интенсивы. Я боюсь загадывать и что-то обещать. Плюс бисер. Вот бисер сейчас у меня тоже, как говорится, пошло дело. Потому что постоянно есть заказы, у меня уже очередь из заказов, и мне нужно это все переделать. И как раз хочу этим заниматься. Вот. Ну и вот еще у нас появилось с Сашей новое дело, которое вы сами мне предлагали 100 тысяч миллионов раз. И теперь Саша сам взялся и говорит, будем делать. У меня 38 петелек в проме, в Акате 74. Как так может быть? 74 это ширина же рукава, правильно, 74 вы поделите на 2, у вас получится 37, и это меньше, чем 38, значит все в порядке. Я не знаю, правильно или нет, но я ориентировочно считаю акад, это две проймы. Ориентировочно это в смысле э, по петлям, по рядам, что имеется в виду. Так, дальше отмечаю лицевой ряд. Я хочу показать, как я делаю прибавки. Если сейчас получится, покажу. Тут дальше я уже буду э, свой узор вырисовывать. То есть первый лицевой ряд я просто провязываю э, лицевыми и изнаночными, а дальше я уже буду вырисовывать свои косички. Всегда второй рукав держите под рукой, чтобы вы смотрели, в какую сторону, какие косички у вас смотрят. Здесь вот я вижу, у меня сначала вправо идет переплетение, поэтому я так и переплетаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Дальше две изнаночные. Здесь у меня переплетение вправо. Раз, два. Дальше две изнаночные. Здесь этот теперь узор по петлям. Ну, немножко неправильно, потому что желательно, чтобы в Акате было меньше петель. Раз, два, три, четыре. Потому что Акат, он немножко изогнут. То есть это не прямая линия. Если по прямой сшивать, то да, одинаковое количество петель должно быть. Но там изогнутая у нас линия у Аката, поэтому петель больше будет. То есть петель должно быть меньше, чтобы потом еще некоторые ряды провязать без убавок. И сделать крупные убавки сверху. Вот так я бы даже сказала. Так, здесь я переплетаю свой узор. Ну, я вчера, мы когда делали расчеты рукава, я вчера это объясняла. Не хочу сейчас повторяться, поэтому уже ладно. Так, теперь у меня тут снова косичка, здесь уже она влево. Значит, я делаю переплетение влево. Раз, два. А здесь косичка повторяется. Ширина у меня 60 петель, а 74 это галочки оката. А. Поняла, какой у вас рисунок? В рукаве и какой рисунок на спинке и переди, от этого тоже зависит. Потому что если, например, рукав с каким-то сложным узором, который имеет плотность другую, чем 
спинкой вперед, тогда да, тоже может быть такое, что на окат больше. Тогда вам нужно будет э, окат, когда вы будете сшивать его, вот наш окат, вы будете хватать не за каждую петельку иглой, а, например, в некоторых местах через петельку. И это нормально, это тоже будет хорошо, это будет незаметно, если у вас м, плотности узоров разные. Так, здесь изнаночный ряд я вяжу просто по рисунку. А дальше в следующем ряду у меня будут прибавки. Так, сколько мы болтаем? 43 минуты. Ну вот, сейчас прибавки покажу и закончим. Отлично. Дальше все то же самое. Сейчас я, если еще раз успею, покажу вам сам рукав с близкого расстояния, чтобы вы посмотрели, как у меня там идут прибавки. Тут просто изнаночный ряд вижу по рисунке, по рисунку, а лицевые ряды отмечаю в клеточках. Так, вот я довязала. Так хорошо с вами вместе вязать, перевязываю, уже заканчиваю промо переда и перехожу к вырезу. О, класс! А, у меня все одинаковое, вижу платье, я вспомнила ваше платье. Но если вы мне расчеты скинули, тогда я посмотрю, мы с вами вместе подумаем. Сейчас мне тяжело что-то говорить, потому что может, мог, могут быть разные ситуации. Так, отмечаю я вот третий ряд. И видите, у меня э, точечка, значит, мне нужно, нужно делать прибавки. Если у вас э, рукав вяжется какой-то лицевой, изнаночной гладью, платочной вязкой, то советую вам... Делать прибавки, провязав одну петельку, то есть вы кромочную снимаете, следующую петельку вы провязываете, а только потом делаете прибавку. Тогда у вас будет э, лучший внешний вид при сшивании. Если у вас, как у меня, есть какой-то узор, то лучше прибавку делать сразу после кромочной. То же самое касается риса, жемчужной вязки. Сразу после кромочной прибавляем. Кромочную мы сняли, делаем перекрученный накид вот так. И эту петельку мы затягиваем на спицу. Готово. Вот мы первую прибавку сделали. Дальше вяжем наш узор. И то же самое делаем в конце. Сейчас я постараюсь быстренько довязать и показать в конце. В изнаночном ряду мы вяжем эту петельку так, как бы мы вязали следующий наш узор. То есть эта петля уже относится к следующему узору, какой у нас там по плану идет справа-слева. И в изнаночном ряду вы будете смотреть, какую же петельку вам нужно провязать. Сейчас я довяжу, постараюсь успеть и покажу. У меня уже горло барахлит. Приветик, кто здоровается, девочки, очень приятно. Так, вот я довязываю, спешу специально и не получается. Так, здесь мы переплетаем в другую сторону. Раз, два. Здесь косичка. Раз, два. Переплетаем. Все эти узоры у меня есть на YouTube канале, кстати. Отдельное видео в плейлисте узоры можете посмотреть. Так, вот тут изнаночная мы провязали в конце кромочная. Перед кромочной делаем прибавку. Просто перекрученным накидом добавляем это на спицу, затягиваем. Кромочную провязываем как обычно. Вот сделала я убавки. Посмотрите, у меня дальше по моей схеме идет вот такая еще маленькая косичка вот эта. То есть у меня эта маленькая косичка состоит из изнаночной, двух лицевых и изнаночной. Значит, вот эта петелька у меня будет изнаночной с лицевой стороны. Значит, с изнаночной стороны я буду провязывать ее лицевой. И так каждый ряд, каждый узор вы будете смотреть, что вам нужно провязать. Вот смотрите, как выглядит мой рукав. Я покажу вам. Вот я тут прибавила одну. Одну изнаночную у меня стало их две. Затем у меня прибавилась одна лицевая от вот этого переплетения. Потом, когда у меня появилось две лицевые, я стала переплетать. Переплетала, переплетала. Потом у меня стали еще тут изнаночные какие-то добавляться. И по моей схеме, моя схема куда-то улетела. По моей схеме дальше у меня идет платочная вязка. Вот эта часть. 
Вот, когда у меня стали добавляться еще новые петли, я стала провязывать этот узор платочной вязкой. И вот таким образом связался весь мой рукав. Это мой акат. Акат мы будем с вами вязать завтра. Я покажу, как это все вывязывать. Рукав вот такой. Так, сейчас я поменяю камеру и будем с вами прощаться, что ли. Мне, в принципе, уже рассказывать нечего. Вот, готово. Ну что, если понятно, напишите. У меня рукав улетел. Если все понятно, напишите мне какой-нибудь смайлик, поставьте, чтобы я поняла. И э, завтра акад свяжем, и тогда уже полностью готовый рукав будет. Я жду ваши смайлики, напишите мне, и будем прощаться. 49 минут, да, вот видите, мы за 50 минут управились. А, вижу смайлик, Валида, приветик. Вот так начался у меня рукав, дальше он будет расширяться. И вот это как раз двойная резиночка, которая будет плотно сидеть у меня на руке. Саша, добрый вечер. О, сейчас я прочитаю. Длинное сообщение. Извиняюсь, что не по теме. Сижу с проймой, ковыряюсь. Надо закрыть 6 петель. Можно так? Так, 2 петельки, 2 вместе. 2 вместе, ничего. 2 вместе, ничего. 2 вместе. Да, да, можно, можно. Да, можно. Хорошо, значит, вы все поняли. Хорошо. Самое важное в пройме то, чтобы после крупных и вырезе, это и в пройме, и в вырезе, и в акате, это везде действует. После крупных убавок, минус 2, минус 3, минус 4 и так далее, вы должны обязательно связать 2 вместе. То есть в начале ряда мы убавляем много, поворачиваем, и в изнаночном ряду в конце мы убавляем 2 вместе. Это всегда везде, иначе у вас будут такие очень большие ступеньки. Поэтому, где бы вы ни убрали минус 2, следующий ваш пункт сразу это 2 вместе. А потом вы уже можете чередовать, то есть вы можете убавлять через ряд по 2 вместе, через 2 ряда по 2 вместе, через 3 ряда по 2 вместе и так далее. Но очень важно после крупной убавки сразу убавить 2 вместе. Тогда будет очень плавно, очень хорошо. Так, все понятно, спасибо. А я с проймы вывязываю на переди. А, пройма вывязывая на переди. Круто. Спасибо, Сашенька. Красота нереальная. Вяжу еще пере... перед да, проем. Ой, ничего. Еще, еще есть время. Еще даже больше, чем полторы недели. Или полторы, да? Сегодня какой день? Среда. Ой, я запуталась. Какой день? Спасибо, Сашенька. Все очень понятно. Я пока сижу, вяжу вперед спинку и смотрю, но мне все понятно. Вы идеал. Спасибо большое, Наталья. Привет. А я распускаю, буду на рукавах тренироваться. А чего распускаете? В чем проблема? Вот видите, сегодня какой-то, я же говорю, день непонятный. И домашнее задание я проверяла, много было ошибок. И вот девочки пишут, что распускают почему-то уже не первый раз. Напишите, в чем дело. Мне тоже очень интересно и полезно знать ваши ошибки. Поэтому, если что-то вы не так сделали, если что-то вам пришлось переделывать, тоже пишите мне причину, чтобы я потом учитывала это при э, следующих объяснениях. Мне вообще Саша сказал, что... Ну, у меня есть, конечно, в планах написать книгу, но мне кажется, что мне нужно еще опыта поднабраться, чтобы рассказать, рассказывать все. Более емко, информативно, без лишних слов. Но Саша говорит, садись, уже пиши, потому что лучше, чтобы были какие-то наработки, и потом их добавлять, переставлять, как-то переоформлять, чем, чем с нуля потом писать. Вот, так что я... Я уже не знаю, писать, не писать. Как-то мне страшно, потому что мне кажется, я еще неопытная. Мне кажется, это никогда не закончится. Я всегда буду считать себя неопытной. Ну, в общем, как-то так. Так, в плотность не попала на полотне, же карт стягивает. А, я вспомнила вас. Дело в том, что, знаете, у меня еще нет сопоставления 
Ник, девушка и ее работа. Я знаю все ваши работы, я прям вот совсем-совсем э, сразу вижу ваши образцы, я уже представляю, какой свитер, и ниже листаю, вижу ваш свитер, ну, если я пролистываю наверх. Но у меня еще нет вот этой вот привязки работы чья-то с чем-то ником, поэтому я вот вспомнила жаккард, помню ваш свитер, помню платье, которое девушка вяжет, но я забываю, кто это вяжет, и у меня вот нет вот этих вот еще каких-то ассоциаций. Девочки, которые у меня давно в интенсиве, много раз участвовали, тех я уже знаю, запоминаю быстро. Кто первый, второй раз, ну вот еще приходится немножко думать. Вот Маргарита, здесь я видела Маргариту. Маргарита написала, все понятно. Вот Маргаритин, я помню, свитер, потому что она много раз участвовала. Так, все. Так, и он прав. Все равно редакция будет не одна. Да, конечно. Мне кажется, что... Ну ладно, в общем, не будем про это. Мне кажется, что я еще совсем лошара в вязании. И я в плотность не попала. Это лишь моя невнимательность. Ой, девочки, учитесь этому, чтобы не перевязывать. А у вас все идеально. Книгу точно можно писать. Спасибо большое. Спасибо огромное, что бы я без вас делала. Ой, спасибо, так приятно. Очень приятно. А я раньше на два ряда, чем надо, сделала прибавку. Елена, вот из-за того, что вы много болтаете, вы вяжете вот так невнимательно потом. Будьте внимательны. Что-то я еще хотела сказать и забыла по поводу нашей работы с вами общей. Ладно, отправили меня вязать. Отправили вязать и сделала ошибку, да? Ой, какой невкусный чай, блин. Санек что-то в этот раз как-то... Я не люблю горькие чаи. Я люблю вот, чтобы прям просто была водичка прозрачная и без сахара. А тут Саша сделал какой-то слишком крепкий, еще и с сахаром. Ой, мне как-то неприятно. Ну ладно. Зачем себя так, Сашенька? Вы умничка, очень хорошо объясняете. Спасибо, Нина, большое. Ну вот я и думаю, что, мне кажется, никогда такое не закончится. Я всегда себя буду считать неопытной вязанием. Не знаю. Ой, очень много планов, девочки. Столько всего. Имеется в виду не те, которые я себе записала на Новый год, а в голове. В голове миллион планов. На год я себе записала там совсем чуть-чуть. Я удивилась, насколько мало я запланировала. Ну, потому что я как бы так реально смотрю на вещи, я понимаю, что я не могу охватить миллион дел и делать их все хорошо. То есть нужно как-то расставлять приоритеты. Вот я приоритеты так расставила, что у меня слишком мало планов. А если брать все планы, которые у меня в голове, то их, конечно, столько, что, и, наверное, и двух жизней не хватит. И мне очень жаль. Так, спасибо за все. Ой, Лена, спасибо вам большое. Как я вам говорила, ни один уже прямой эфир не обходится без вас. И если вас не будет в эфире, то это будет уже что-то не то. А, кстати, осталась тут вот одна минутка. Давайте еще вам скажу. После интенсива... После интенсива э, у нас будет розыгрыш. Это не касается интенсива, это касается девочек, которые участвуют у меня в конкурсе. У меня на странице есть конкурс. Расскажи историю, э, как я нашла Сашу, потому что мне стало интересно почитать, где вы меня нашли все. И очень многие девочки уже участвуют, пишут свои истории. Там нужно просто описать, как вы меня нашли, поставить хэштег, отметить меня. И все. И вы будете участвовать в розыгрыше. Разыгрывать мы будем брошку брошку я буду делать вам специально на заказ под ваши запросы брошку из бисера у нас будет две брошки одного победителя выберу я как самый красивый интересный рассказ а второй просто случайным образом вытащу листочек поэтому вы можете участвовать в этом конкурсе там ничего сложного нет можете вот такой малюсенький текстик написать и это уже будет для вас шансом получить брошку так что участвуйте вот после интенсива у нас будет этот розыгрыш а также я получила посылку Ой, тут осталось полминутки. Я получила посылку с пряжей, и мы вместе ее будем с вами открывать. Так что это тоже будет после интенсива. Так что эфиры не заканчиваются, после интенсива с вами буду всегда на связи. Я верю, что у тебя все получится. Спасибо. 
Вообще, я всегда переживаю, когда супру... а, супругу вижу. Вот все у меня и получается. Сикость на кос, не знаю, что я так переживаю. Хочется красиво связать. Вот у меня то же самое. Мне кажется, Саша очень сложно вязать. До 31 декабря историю же надо было написать. В посте ты писала. Я написала, что смело пишите до Нового года. А там посмотрим. То есть я сроки никакие не называла точные. Даты не ставила. Поэтому можно еще спокойно писать. Я решила, что в интенсиве я уж точно не буду этот розыгрыш делать. А после как раз будет время. Там будет целая куча прямых эфиров. Ни о чем и о чем. Потому что и пряжу будем раскрывать. И кое-что мы с вами, вам с Сашей приготовили. Об этом тоже расскажу. Вот то, что Саша писал. Я уже раз сто сказала. Короче, будет интересно. Я очень надеюсь на это. Истории можете еще писать. А, вот Ира пишет, хочу брошку. Ира, давай, давай. Очень интересно, кто выиграет. Два победителя будет. Так что у всех есть шансы. И красивую историю можно написать. И просто так, если я вытяну ваш листочек, просто так. Вот. Мне будет очень приятно какую-нибудь как брошечку красивую вам вышить. Полминуты осталось, все, я успела, так что мы будем снимать выпуск, что внутри, и разыгрывать две брошки. Все, пока. Я все сказала, до завтра, завтра будем вязать с вами акад. Тоже ничего сложного, легко дня, поэтому присоединяйтесь, не бойтесь. Все, пока, прощаюсь с вами, пока.